స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే వైసీపీలో సీనియర్ నేతలకు అలాగే వైసీపీలో ప్రస్తుతం మంత్రులుగా ఉన్న నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కొన్ని క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు అనేది మనకు అందుతున్న సమాచారం ఈ నేపథ్యంలోనే భాగంగా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో పాటు ఒక కొన్ని ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు అంటే కీలక బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ ఒకవేళ వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వహించకపోతే గనక ఆ బాధ్యతలను కఠిన నిర్ణయాలు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా హెచ్చరించినట్లు సమాచారం అయితే అసలు విషయం ఏంటనే చూసుకుంటే గనక ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రధానంగా మంత్రులు సీఎం జగన్ గారి క్యాబినెట్లో ఉన్న మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలతో కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోతుంది అనేది ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం ఇదేంటి అంటే ఆ టార్గెట్లు ఏంటి మంత్రులకి ఇచ్చిన లక్ష్యాలు ఏంటి అంటే గనక ఎవరికి వాళ్ళు తమ విధులను న్యాయబద్ధంగా నిర్వహించి ప్రజల్లో మార్కులు సంపాదించాలి అని చెప్పి ప్రధానంగా ఇచ్చిన ఒక టార్గెట్ అంటే ఏదో మంత్రి పదవి వచ్చేసి వెంటనే ఏసీ రూముల్లో కూర్చొని కాలు మీద కాలు వేసుకుని కార్వాయితో కారులో తిరిగేస్తామంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోవు ఖచ్చితంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి ఆ శాఖలకు సంబంధించి అప్పగించిన శాఖలు ఏదైతే ఉన్నాయో మంత్రులకి ఆ శాఖల్లో ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా న్యాయబద్ధంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ప్రజా ఆమోదు యోగ్యమా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ప్రభుత్వానికి సహకరించాలి అనేది ప్రధానంగా వాళ్ళు ముందించిన ఒక టార్గెట్ అదే టైంలో ఆ శాఖకు సంబంధించి ప్రజల్లో కూడా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అని లేదంటే గనక ఖచ్చితంగా మార్కులు తెచ్చుకోలేకపోయినా ప్రజల నుంచి ఆ శాఖ మంత్రికి వ్యతిరేక వచ్చినా సరే ఖచ్చితంగా ఆ మంత్రి పదవి ఊష్ట్ అవ్వడం ఖాయం ఖచ్చితంగా ఆ పదవి నుంచి తొలగించడం ఖాయం అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన లక్ష్యంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇదివరకే రాజకీయాల్లో చాలామంది ఏమనాలి యూనిట్ టెస్ట్లు పరీక్షలు రాసేసి ఇప్పుడు వార్షిక పరి పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నారు అనేది ఈ ఈ ఏపీ మంత్రులు అనేది చాలా స్పష్టంగా అదవుతుంది యూనిట్ టెస్ట్లు ఏంటి అంటే క్యాబినెట్లో స్థా స్థానం సంపాదించుకోవడం ఇప్పుడు యానివర్సరీ అంటే యూనిట్ టెస్ట్లు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వార్షిక పరీక్షలు ఆ పరీక్షలు ఏంటి అంటే హాఫర్లీ క్వార్టర్లీ అలాగే యానివర్లీ ఎగ్జామ్స్ ఎలాగో ఉంటాయో అవి ఏంటి అంటే ఈ రెండున్నర ఏళ్లలో వాళ్ళ పదవి ఉంటుందా ఊడిపోతుందా అదే దానికి సంబంధించి ప్రజల నుంచి మార్కులు ఎక్కువగా ఎవరైతే సాధిస్తారు అనే దానికి సంబంధించి జరుగుతున్న ఆఫర్లు లేదంటే యానివర్లి వార్షిక పరీక్షలు అని అనుకోవాలి ఇప్పుడు జరగబోయాయి అనమాట అయితే ఈ నే ఇవే జగ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ పరీక్షల్లో మార్కులు తెచ్చుకోవడంతో పాటు వాళ్ళ జగ మంత్రులు ముందుంచిన టార్గెట్లు కఠిన నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాళ్ళకి టెన్షన్ తెప్పిస్తున్నాయి మంత్రులకి అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఎందుకంటే ఈ సా ఇదివరకే సాధారణ ఎన్నికల్లో భారీ మెజార్టీ సాధించిన వైఎస్ఆర్సీపీ ఏవైతే ఉందో ఇప్పుడు స్థానిక సమరంలోనూ అంతకు మించిన మెజార్టీతో సాధించాలి అంతకు మించిన లక్ష్యాన్ని సాధించాలి అని చెప్పి వాళ్ళందరి ముందు ఒక టార్గెట్ ఉంచారు ఈ ఎన్నికల్లో గెలవాలా లేదంటే ఓడిపోవాలా అనే నిర్ణయాన్ని దాని ఫలితాలని అనుభవించే బాధ్యతలను కూడా పూర్తిగా మంత్రులకే అప్పగించబోతున్నారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ అప్పగించేశారు అనేది ప్రచారం ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ప్రతి జిల్లాలో కూడా మెజారిటీ అనేది తప్పనిసరి ఖచ్చితంగా అంటే ఖచ్చితంగా మెజారిటీ సాధించాల్సిందే అని చెప్పి ఇన్ఛార్జి మంత్రులను ఆదేశాలు జారీ చేశారు అంటే గెలుపు ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు గెలుపుతో పాటు మెజార్టీ కూడా ముఖ్యం అండ్ లేదు అంటే కనుక ఏదో బాధ్యతలు అప్పచెప్పేసి గెలిపించడానికి రెండు ఉపన్యాసాలు చేసేస్తే కుదరదు ఖచ్చితంగా మెజార్టీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే చెప్పి మంచి మంత్రులకు ఒక అగ్ని పరీక్ష పెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్థానిక సమరంలో మెజార్టీ కనుక దక్కించుకోలేకపోతే వారి పోస్టులు ఊస్టింగ్ తప్పదనే వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు అనేది ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చిన అంశం అంటే లోకల్ వార్ అంటేనే మంత్రులు ఇప్పుడు హడలిపోతున్నారు ఏం జరగబోద్ది ఏంటి అనేది ఈ దశలో ఏపీలో నెలకొన్న కొన్ని పరిస్థితులను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకునే ప్రయత్నాలు కూడా మంత్రులు చేయబోతున్నారు మరి ప్రజల నుండి ఓట్లు ఎంతవరకు రాబట్టి సక్సెస్ సాధిస్తారు ప్రజలు మంచి మార్కులు వేస్తారా లేదా మంత్రుల పాలనకు ఇవన్నీ వర్క౅వుట్ అవుతాయా లేదా లేదంటే రెండున్నర ఏళ్ళ తర్వాత బా పదవులు ఊడిపోయే లిస్టులో ఎవరెవరి పేర్లు ఉంటాయి ఏంటనేది కూడా ఒక రకంగా వాళ్ళందరినీ ఒక భయ ఆందోళనకు గురి చేస్తున్న అంశమే ఒక రకంగా ఇది కూడా మంచి నిర్ణయం అని చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో మంత్రులకు ఏదో పదవులు ఇచ్చేసి గాలికి వదిలేయకుండా వాళ్ళకు కూడా పరీక్షలు పెట్టడం ప్రజల నుంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలని చెప్పడం కూడా ఒక సుపరిపాలనకు దిశగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో భాగంగానే ఇవి అని కూడా చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షే